ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெனை குக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கார கொழுகட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை உப்பு உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க காலையில் இது காலை உணவாகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அல்லது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க இதுக்கு சைடிஷ் வந்து தேங்காய் சட்னி அவ்வளோ நல்லா இருக்காது நல்ல காரசரமான நல்ல புளிப்பான சட்னி அல்லது கார சட்னி ஏதாவது வச்சு சாப்பிடுங்க அல்லது வந்து உங்களுக்கு தக்காளி சாஸ் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கார கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்காக ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது நானூறு கிராம் ஒரு கப் அப்படின்றது இரநூறு கிராம் அரிசி அதை வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்ச புழுங்கல் அரிசிய இந்த பதத்துக்கு நல்லா ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க மிக்சிலேயோ கிரைண்டர்லயோ எதுல வேணாலும் நீங்க அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய இந்த கார கொழுக்கட்டை நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நேரமும் அவ்வளோ அதிகமா எடுத்துக்காதுங்க சட்டனை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிலர் ஆயில் அதிகமாக சேர்த்துப்பாங்க ஒரு சிலர் கம்மியாக சேர்த்துப்பாங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது பொறிஞ்சதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கார கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க இதில் வந்து நம்ம பருப்பு வகைங்களாம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறதுனால ப்ரோட்டீன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் நம்ம பருப்பு வகைங்களாம் சேர்க்குறோம் அது இல்லாமல் தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியானதாகவும் இருக்கும் பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு வர மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க வர மிளகா சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஆனால் கலர் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து கலர் மாறுறது பிடிக்காமல் இருந்தால் நீங்கள் வர மிளகாவை வந்து சேர்த்துக்காதீங்க வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா இது கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இதையும் வதைக்கோங்க அடுப்பு வந்து மிதமான தேல வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பருப்புலாம் கருகாமல் நல்லா பொன்னிறமாக வருபடும் இப்போ இது வறுத்த உடனே ஒரு அரை மூடி தேங்காய் துருவல் இது கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் நானூறு கிராம் அரிசிக்கு அரை மூடி தேங்காய் உங்களுக்கு கரெக்டானதாக இருக்கும் நீங்கள் துருவி சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது மிக்சிலையும் போட்டு அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதிக நேரம் வதக்காதீங்க சும்மா ஒரு அரை நிமிஷம் அந்த மாதிரி வதக்குனா போதும் இப்போ நம்ம ஆட்டி வச்சுருக்கிற மாவு வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கட்டி விழாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து நமக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டி ஆயிரும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படியே சுருண்டு வரும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த மாவை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கொழுகட்டை பிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு இட்லி தட்டில் வந்து நான் ஒரு துணி வெள்ளை துணி வச்சுட்டு அது மேலே நான் இதை வந்து கொழுகட்டையை வைக்கிறேன் துணியை நல்லா ஈரம் பண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு இட்லி தட்டு மேலே பரப்பிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொழுகட்டை வந்து எந்தெந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நெயில் வடிவமாகவும் நான் ஒரு கொழுகட்டை செய்கிறேன் உருண்டை வடிவத்திலையும் நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொழுகட்டை பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி கொதிக்க வச்சிருக்கிறேன் இட்லி நம்ம எப்படி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி தாங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க இப்போ இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு சூப்பரான கார கொழுக்கட்டை வந்து கார கொழுகட்டை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டொமேட்டோ சாஸ் வந்து வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த கார கொழுக்கட்டை ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்